Okay, so the topic for today is diarthrosis. What is the meaning of diarthrosis? So we have already covered the two types of joints before diarthrosis. There was one which was called as fixed joint synarthrosis. Then there was something called as amphiarthrosis. So if you remember, synarthrosis was also called as fixed joint. Examples from the sutures of the skull. Okay. Then second example was joint between tibia and fibula, radius ulna. So that was called as syndesmosis. So you have examples in the ground. Sutures of the skull. Second example was syndesmosis. And third example was gomphosis. Joint between your tooth and the jaw socket. Okay. So ye din examples they give it. Then synarthrosis ke aur naam kya hai? It was also called as a fibrous joint. Or it was also called as a fixed joint. This was the first type of joint that we learnt. Second type of joint was which one? Second type of joint was also called as amphiarthrosis. What is the meaning of amphiarthrosis? Amphiarthrosis is a slightly movable joint. Thoda baar movement ho raha hai. Okay. Also called as slightly movable. Joint cartilage रहता है, so also called as cartilaginous joint, okay? Examples, first example in amphiarthrosis was your pubic symphysis. So symphysis is the first example. If you remember, pubic symphysis. Is the joint which connects the two pelvic bones, oxal bones, जो रहते हैं, उनको connect करता है. And in females, it is slightly elastic, so it is a slightly movable joint. Pubic symphysis. Second example is intervertebral joint, the joint present between two vertebrae or the vertebral column, intervertebral disc. So that is intervertebral joint. Third example, if you remember the name, synchondrosis. Synchondrosis kya tha? Synchondrosis was the joint present between the epiphysis and diaphysis of a long bone. If you remember, what is epiphysis? If this is your bone, this is the end. This part is called epiphysis. This part is called as diaphysis, and the connection between the two, this part, this is called as synchondrosis. If you remember, this is made up of hyaline cartilage. It grows up to 18 years of age, so the length of the bone will increase. The bone is slightly flexible, so this example is synchondrosis. This hyaline cartilage is also called as Epiphyseal plate. So that is synchondrosis present in all the bones. Okay. So we had studied this in the last lecture. Okay. अभी हम लोग start करते हैं आपका third type of joint joint diarthrosis. So I hope these two examples are clear. In your book they have mentioned the type of sutures. If you remember, in types of sutures, the joints which they have given are First is butt joint. Second is lap joint. Third is scarf joint, and last is serrated joint. So please revise that part. Okay, it is given in the book. So very very easy part. So we have finished with fibrous joints. We have finished with cartilaginous joints. Now let us move to the last type called as diarthrosis. Okay. What is the other name for diarthrosis? Diarthrosis is also called as freely movable joint. Freely movable joint के examples कौन से कौन से? Any joint which you can tell me? What about the shoulder joint? What about the elbow joint? 
finger joints, wrist joint, hip joint, knee joint, all these joints are classified under diarthrosis. So what is diarthrosis? Diarthrosis is also a freely movable joint. Another name for freely movable joint is it is also called as synovial joint. Okay, so let us study the structure of synovial joint. पहले के दो पार्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। Synovial joint का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है। Let us take the example of your elbow joint. So elbow joint के अंदर जो दो bones हैं, first is your humerus and the second bone which is present is your ulna. Okay, so this is your humerus, bone of the upper arm. This is your ulna, forearm bone. You clear it, sir? Abhi, these two bones form which joint? Ye wala joint hai. If you move this, ye movement kaun sa extension? Ye kaun sa flexion? So ye dono ke beech mein jo joint hai, that is called as the elbow joint. Abhi, if you see there is a space between the bones, dono directly connected nahi hai, dono connected rehte hai. So there would be friction and friction se kya hota? The bone would get eroded. So dono ke beech mein space hai. Abhi. The end of the bones are covered with a cartilage. So this red area which I am shading over here is a cartilage. Cartilage ka kaam kya hai? Cartilage ka kaam hai friction prevent karna. Okay? And this cartilage is called as hyaline कार्टिलेज सिंपल है हाइलिंग कार्टिलेज क्या करता है बोन्स जो है लॉन्ग बोन्स उनके एंड्स को कवर करता है व्हाई विल इट कवर इट अप सो दैट टू प्रीवेंट फ्रिक्शन व्हेन विल फ्रिक्शन अपॉन व्हेन यू आर मूविंग द बोन्स सो दैट इज दैट नाउ व्हाट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू बोन्स दिस कैविटी इज लाइंड बाय अ मेम्ब्रेन सो आई एम शोइंग द मेम्ब्रेन विद ग्रीन कलर and this membrane is called as synovial membrane. Joint ka naam kya hai? Synovial joint. Membrane ka naam kya hoa? Synovial membrane. So is it clear up till now? Two bones, ends are covered with cartilage and between the area of the cavity is present your synovial membrane. Ab yeh membrane kya karega? Very very simple. The cells of this membrane, they will secrete a fluid or liquid and that liquid will fill this cavity. Now, if this cavity is membrane, then what will you call that cavity? It will obviously be called as synovial cavity. When this cavity is filled with liquid, so imagine this to be the liquid, then this liquid will be called as what? It will be called as synovial liquid. So they go very very simple. Most of the parts are named on the joint. Synovial membrane, synovial cavity, synovial liquid. So I will label it over here. Clear ya tak? Abhi, ye part ka kaam kya hai? Ye to already hai friction prevent karne ke liye. Just imagine, if there is no synovial membrane, directly दो बोन्स प्रेजेंट है ये एक बोन है ये दूसरा बोन है दोनों के एंड पे देर आर कार्टिलेज प्रेजेंट जस्ट इमेजिन इफ दीज टू आर मूविंग तो व्हाट विल हैपन इनिशियली ये जो है ये प्रिवेंट करेगा फ्रिक्शन बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस विल आल्सो वेयर एंड देयर दिस विल गेट रिमूव देन विल व्हाट देन व्हाट विल हैपन योर बोन्स विल गेट डैमेज सो सिर्फ ये अकेला फ्रिक्शन प्रिवेंट करने के लिए काफी नहीं है देयर इज दिस प्रेजेंट and what is the function of this to prevent friction further more so ye aur ye dono kya kar rahe in dono ke beech mein contact nahi kar rahe please yaad rakhna hai ki these two bones are connected aise nahi hai ki ye free hai aur na pe yaad idhar se gir jayega okay now this synovial fluid how is it what is the property it is basically a very very thick fluid thick ko hum log bolte hain viscous Suppose if I compare oil and if I compare alcohol, तो दोनों में से viscous कौन सा है alcohol? तो similarly ये जो है वो thick fluid है, 
color is slightly yellowish okay or ye jo fluid hai the chief component of that fluid is an acid which is called as hyaluronic acid this same acid is present in sperms so jab hum log sperm ke bare mein padhenge yahi acid present hai sperm ke andar सेम एसिड इज प्रेजेंट इन योर साइनोगेल फ्लूड ओके नाउ व्हाट एल्स इज प्रेजेंट अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोनिक एसिड देर इज समथिंग प्रेजेंट विच आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मीनिंग क्या है एनीथिंग विच गिव्स न्यूट्रिशन हम लोग के लिए न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स अब ये कार्टिलेज है इसको भी नरिशमेंट लगता है Where will that nourishment come from? It will come from here. So this fluid will give nutrition to this. क्योंकि अगर ये cartilage सूख गया तो वो निकल जाएगा simple. So you need to provide nutrition to this cartilage. वो कहाँ से आएगा इधर से आएगा. So उसके nutrients हैं. Third thing, suppose अगर इधर bacteria चला गया, तो इधर क्या हो जाएगा? Swelling हो जाएगा. तो prevent करने के लिए तीसरी चीज क्या है? There are cells which are called as Phagocytes. Phagocytes, I think you know. These are the defense cells. They will eat away any foreign bacteria if at all they are present. So acid plus nutrients plus phagocytes are present in your soil of your fluid. Clear है ये समझो? इनके functions क्या है ये fluid के तीन functions हैं to prevent friction between the two bones. सेकेंड टू एब्सॉर्ब द शॉक सपोज अगर यहां पर आपको चोट लगती है देन दैट शॉक वेव विल बी एब्सॉर्ब बाई दिस फ्लूड सो बोन को डैमेज कम होगा इमेजिन वेरिंग हेलमेट वेन यू आर राइडिंग अ बाइक इफ यू फॉलो अप द बाइक द हेलमेट विल एब्सॉर्ब द शॉक सिमिलरली दिस फ्लूड इज एब्सॉर्बिंग शॉक सो आई विल डू वन थिंग I will write down the functions of the synovial membrane over here. Sorry, synovial fluid over here. So, functions of synovial fluid. First function prevents friction. Second, acts like a shock absorber. थर्ड फंक्शन क्या था ये ऑलरेडी सीन द थर्ड फंक्शन प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द हाइलिंग कार्टिलेज तो यहां पे आई विल राइट डाउन नरिशमेंट वेरी वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज क्या क्या है इट इज अ थिक येलोइश कलर्ड फ्लूइड मेनी पीपल कॉल इट एज स्ट्रॉ कलर्ड स्ट्रॉ कलर्ड मतलब पेल येलो मेड अप ऑफ हाइलोरोनिक एसिड व्हिच इज मेकिंग इट विस्कस न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट व्हाई फॉर द नरिशमेंट ऑफ कार्टिलेज एंड फैगोसाइट्स Are your WBCs defense cells? They will eat up any harmful microorganisms or bacteria. So, ये zone मुझे safe रखेगा. Easy. So, अभी तक क्या क्या देखा है? We have seen the bones. We have seen the cartilage. We have seen the membrane. We have seen the cavity, which is filled with what fluid or liquid. Now, outside this membrane. is a region which is packed with fibrous tissue so ye sab cheezon ko compact rakhne ke liye there is a part called as fibrous tissue so fibrous tissue ka kaam kya hai fibrous tissue holds the synovial membrane and synovial fluid compactly with the two bones so ye packing ka kaam kar raha you can call it as a cement otherwise ye sab nikal jayega wahan se abhi dekho yahan pe dhyan do तो so, इसको मैं क्या बोलूंगा आई विल कॉल इट एज फाइब्रस टिश्यू नाउ योर फाइब्रस टिश्यू प्लस साइनोवियल मेम्ब्रेन प्लस साइनोवियल फ्लूड इज कॉल्ड एज साइनोवियल कैप्सूल ये पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वी कॉल इट एज साइनोवियल कैप्सूल ओके सो दिस एंटायर पार्ट ये प्लस ये प्लस ये कार्टिलेज और बोन्स इंक्लूड नहीं कर रहा हूं 
these three parts together are called synovial capsule capsule matlab ek close structure form kar raha hai wo aisa ek structure hai uske andar sab kuch present hai so it is called as synovial capsule what is it made up of it is made up of fibrous tissue plus synovial membrane plus synovial fluid easy simple okay so we have almost completed with the joint kya cheez baki abhi so what is this doing every time you are moving a freely movable joint तो वो साइनोवियल फ्लूड है ये यहाँ पे अलना और यहाँ पे ह्यूमर उसके बीच में फ्रिक्शन प्रिवेंट कर रहा है एवरी टाइम आई एम मूविंग दिस फिंगर्स द जॉइंट विच आई एम यूजिंग इट इज हैविंग दिस फ्लूड तो जस्ट इमेजिन इन साइड योर बॉडी सो मेनी फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर प्रेजेंट सो मेनी साइनोवियल जॉइंट्स आर प्रेजेंट वो हर एक जॉइंट के बीच में ही है आप समझ रहे हो ना वॉट इज रिमेनिंग वॉट विल होल्ड दिस टू बोन्स टूगेदर ऑब्वियसली लिगामेंट ओके, सो लिगामेंट कैसे रहेंगे लिगामेंट रहेंगे आपके अटैच नाउ जस्ट इमेजिन दिस इज वन लिगामेंट फ्रॉम दिस साइड सिमिलरली देर इज अनादर लिगामेंट फ्रॉम दिस साइड ये लिगामेंट जो है दीज टू लिगामेंट आर होल्डिंग द टू बोन्स टूगेदर इफ यू रिमेम्बर वॉट इज अगामेंट अ लिगामेंट इज अ पार्ट विच कनेक्ट टू और मोर बोन्स वॉट इज अ टेंडन A tendon is a part which connects a muscle to a bone. So this ligament is connecting humerus and ulna. These are the main ligament. अगर मैं इन दोनों को तोड़ दूँगा तो आपके bones dislocate हो जाएंगे. Dislocation सुना है? Dislocation मतलब they will separate. Okay? This will not be like this. It will separate. Ulna will separate from humerus. So ये आपके लिगामेंट्स है दीज आर द मेन लिगामेंट दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैप्सुलर लिगामेंट वाई आर दे कॉल्ड एज कैप्सुलर लिगामेंट बिकॉज दे आर सराउंडिंग द कैप्सूल ये आपके साइनोवियल कैप्सूल को सराउंड कर रहे हैं मेन है ये छोड़ के थोड़े लिगामेंट ऐसे भी रहते हैं जो मूवमेंट में थोड़ा अटैच करते हैं अभी इमेजिन करो ये तीन है सो दीज थ्री विल असिस द कैप्सुलर लिगामेंट्स they are called as accessory ligaments okay so how many types of ligaments you have you have two types of ligaments first is your capsular ligament which are the main ligaments then you have the accessory ligaments to help correctly accessory matlab anything which helps so that completes your type of synovial joint ye structure hai हम लोग बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू स्टडी बॉल एंड सॉकेट वी आर गोइंग टू स्टडी हिंग जॉइंट पिवट जॉइंट कॉन्डिलॉय जॉइंट ग्लाइडिंग जॉइंट साइडेड जॉइंट ऑल दीज डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स व्हिच आर क्लासिफाइड अंडर डायर्थोसिस ऑल ऑफ देम शो दिस मैकेनिज्म सबके अंदर ये है सबके अंदर हायलिन कार्टिलेज है सबके अंदर साइनोवियल कैप्सूल है साइनोवियल कैप्सूल के अंदर क्या क्या है मेम्ब्रेन कैविटी और कैविटी के अंदर फ्लूड फ्लूड इज कमिंग फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम मेम्ब्रेन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूड मेड अप ऑफ हाइड्रोनिक एसिड व्हिच इज विस्कस येलो इन कलर न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इट विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द हाइलिन कार्टिलेज फैगोसाइट्स आर योर डिफेंस सेल्स व्हाट विल दे डू prevent inflammation or infection of the joint what are the functions of synovial fluid three functions first is prevents friction between the two bones of the joint second is provides nourishment to the cartilage and third is it is acting like a shock absorber is this clear is this joint clear to you so that completes our structure of synovial joint The next part will be types. So, वो बहुत ही इजी पार्ट है विल बी स्टडिंग बॉल एंड सॉकेट इन जॉइंट ऑल दोज एग्जाम्पल्स ओके सो दैट इज इट फॉर टूडे प्लीज रिवाइज दर्लियर जॉइंट्स फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड आई एम टू प्रिपेयर अ लेक्चर फॉर रिविजन ऑफ बोन्स टोटल टू हंड्रेड एंड सिक्स बोन्स कैसे फॉर्म हुआ है कौन से कौन से है वो दैट विल बी अवर नेक्स्ट लेक्चर